ওয়েলকাম ব্যাক দীর্ঘদিন পর নতুন একটা এপিসোড নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি তো দীর্ঘদিন যাবত একটা এসএমএস খুব বেশি পরিমাণ আমার ইনবক্সে আসছে সেটা হলো যে একটা নতুন একটা ওয়েবসাইটে কিভাবে এসইও শুরু করবেন আর কিভাবে এটা স্টার্ট করতে হবে আর এসইওর ওয়ার্ক লিস্টটা কি কি ঠিক আছে তো আজকে মূল এপিসোডটার মূল বিষয়টা হবে সেটাই যে আজকে কিভাবে এক নতুন একটা ওয়েবসাইটে এসইও শুরু করবেন এবং কি কি ওয়ার্ক লিস্ট থাকা উচিত এসব বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো তো যে কোনো প্রকার যে কোনো প্রবলেম যদি আপনারা ফেস করেন অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটিকে ধন্যবাদ তো প্রথমে যখন একটা ওয়েবসাইট আপনারা এসইও করতে যাবেন ফার্স্ট অফ অল যখন একটা সাইট নতুন হবে সেক্ষেত্রে কয়েকটা জিনিস মাথা রাখা উচিত আপনাদের প্রথমে টেকনিক্যাল এসইওটা আপনাদের দেখতে হবে টেকনিক্যাল এসইওটা দ্যাট মিন্স একটা ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচারটা কেমন আছে বা এসইও করার উপযুক্ত কি না বা এই সাইটে আসলে এসইও করা মানে ইয়ে হবে কি না মানে এসইও শুধু করলেই যে র্যাঙ্কিং হবে তা কিন্তু না আপনার ওয়েবসাইট যদি স্ট্রাকচার এখানে ইরোত থাকে স্ট্রাকচারের কিছু যদি ভুল থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি যত ভালোভাবে এসইও করেন না কেন আপনার কিউ র্যাঙ্ক নাও হতে পারে যেহেতু এসইও র্যাঙ্কিংয়ের ফ্যাক্টর একটা ডিপেন্ডেন্ট না সেহেতু আমি সবসময় বলবো আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই আপনি আগে টেকনিক্যাল এসইওটা দেখে নেবেন আপনার ওয়েবসাইটটা ঠিক আছে কি না যদি ওয়েবসাইট ঠিক না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি আগে এসইও মানে ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচারটা নিয়ে কাজ করবেন তারপরে আপনি আদার্স বিষয়গুলোতে হাত দেবেন তো সো টেকনিক্যাল এসইওর কিছু ফ্যাক্ট নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো এগুলোর মধ্যে মোবাইল ফ্রেন্ডলি কি না ওয়েবসাইটটা তারপর স্পিডটা কেমন আছে ক্রলার আসতে পারবে কি না ক্রলার ব্লক করে দেওয়া আছে কি না ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আপনাকে দেখতে হবে যে আপনার ওয়েবসাইটটা আসলে কি উপযুক্ত কি না সো আমরা টেস্ট করা শুরু করে দেই প্রথমে যাচ্ছি আমি গুগল মোবাইল ফ্রেন্ডলি টেস্ট মূলত গুগল মোবাইল ফ্রেন্ডলি টেস্ট এই টুলসটা ব্যবহার করার কারণটা হলো অ্যাকচুয়ালি আমি কিন্তু গুগলকে স্যাটিসফাইড করতে চাই অন্য কাউকে না দ্যাটস হয় আমি গুগলের টুলসগুলো ইউজ করি কারণ গুগল কোন চোখে দেখছে আমার ওয়েবসাইটকে সেটা আমার কাছে মানে একটা প্রাধান্যর বিষয় এগুলো ছাড়া অনেক টুলস পাওয়া যায় আপনার সবগুলোতে চেক করে দেখতে পারেন তো আমি দেখে নেই যে এখানে মোবাইল ফ্রেন্ডলির স্ট্রাকচারা কি দেখায় পাশাপাশি আরেকটা জিনিস সেটা রাখতে হবে যে একটা ওয়েবসাইটের পেজ স্পিড যদি স্লো হয়ে থাকে তাহলে সেই ওয়েবসাইটটাতে এসইও করার পরেও পারফেক্টলি এসইও করার পরেও র্যাঙ্কিং হবে না বা না হতে পারে সো আমার মনে হয় না যে আমাদের উচিত যে কোন ধরনের সন্দেহের মধ্যে থাকা সো এই বিষয়টা আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে জেনে নিতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি এটা সম্ভব কি না পসিবল কি না ঠিক আছে তবে এখানে আমি অ্যানালাইসিস ক্লিক করব আর ভার্ভি এসইও টুলস এটা একটা ইম্পর্টেন্ট এসইও টুলস আপনি ভার্ভি লেখে সার্চ দিলে আমার টিউটোরিয়াল পেয়ে যাবেন তো এই এই টুলসটা আসলে দেখে দেবে যে কি কীভাবে সাইটে কোথায় কোথায় मोबाइल फ्रेंडली ठीक है দেখি ক্লিক করে পার্সালি লোডেড এই যে কিছু ইরোর আছে এখানে এই ইরোর গুলো সলভ করতে হবে একটা পেজ যদি মোবাইল ফ্রেন্ডলি না হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এই ওয়েবসাইটের এই ইরোর গুলো সলভ করে দেখতে হবে আর এটা প্রথমে ক্লায়েন্টকে রিকোয়ারমেন্ট দিতে হবে যে আপনার ওয়েবসাইটে এই প্রবলেমগুলো সলভ করেন আর কোনো ক্ষেত্রে যদি ক্লায়েন্ট ব্যর্থ হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এক্সট্রা চার্জ ধরতে হবে ঠিক আছে সো মোবাইল ফ্রেন্ডলি ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করলাম যে মোবাইল ফ্রেন্ডলি ঠিক আছে বাট কিছু ইস্যু রয়েছে যে ইস্যুগুলোর জন্য সামান্য ইস্যু হলেও এই ইস্যুগুলোর জন্য আপনার সাইটটা অনেকটা র্যাঙ্কিং হারাতে পারে সো আমার মনে হয় যে প্রথম অবস্থা থেকে এই জিনিসগুলো সলভ করে নেওয়া উচিত তারপরে স্টেপটাতে যাই মোবাইল স্পিড এবং ডেস্কটপ স্পিড জাস্ট ওয়াও আমার এখানে সিক্সটি ফাইভ প্লাস হলেই মোটামুটি রেজাল্ট ভালো আসে আমি দেখেছি র্যাঙ্কিং হয় বিভিন্ন কিউ আর র্যাঙ্কিং করা সম্ভব হয় তো সেখানে নাইনটি ওয়ান আসে গ্রেট তারপর একটা দেখে নাইনটি থ্রি আসলে এটা খুব একটা চমৎকার স্পিড সো স্পিড রিলেটেড কোনো ধরনের ইস্যু নাই পরবর্তীতে ইস্যুগুলোতে গিয়ে দেখি যে কী ধরনের কী ধরনের প্রবলেমগুলো আছে ঠিক আছে আমি যখন ভারবি এসে টুলসে গিয়ে টেস্ট করেছি তখন গুগল বোর্ড এক্সেস ঠিক আছে মোবাইল ডিভাইস ইয়া ঠিক আছে সিকিউরিটি কমোডেস সার্টিফিকেট আছে ঠিক আছে দ্যাস গেট অ্যাসেসেবিলিটি এটা আসলে দেখার খুব একটা প্রয়োজন নেই কারণ এই টুলসটা প্রায় এটা ভুল দেখায় ভারবি এস টুলস পরবর্তীটার যেটা আছে সেটা হলো পেজ স্পিড পেজ স্পিড 
পেজ স্পিড এখানে দেখছি পেজ লোড স্পিড এভারেজ বাট ইউ ক্যান মেড বেটার আসলে এভারেজ না এভারেজ হচ্ছে ভালো সবগুলো টুলসকে সবসময় বিলিভ করতে নাই অনেক সময় অনেক কিছু ইয়ে দেখায় নাইনটি ওয়ান মানে আমি মনে করি যে অনেক বেটার একটা ইয়া স্পিড ওয়েব স্পিড আচ্ছা রোবটস এখানে কোনো প্রবলেম নাই রোবট এক্সটে তারপরেরটাতে গিয়ে দেখি সেটা হলো সাইট ম্যাপে প্রবলেম আছে সাইট ম্যাপ এখানে সরি গুগলের জন্য সাইট ম্যাপ থাকলে আনাফ অন্য কারোর জন্য প্রয়োজন নাই ইউজারের জন্য এখন খুব একটা প্রয়োজন হয় না তো ইমেজগুলোতে অল্টার টেক্স অ্যাড করা উচিত কারণ ইমেজ যদি অল্টার টেক্স না অ্যাড করা হয় তাহলে একটা সাই ইয়া ইমেজগুলো র্যাঙ্কিং হয় না আর এখান থেকে আমরা ট্রাফিক হারাতে পারি ইমেজ দেখে ইউটিউবে সার্চ দিলে আপনি আমার ভিডিও পেয়ে যাবেন ভিডিও যদি কারো দেখা ইচ্ছা থাকে তো দেখে নিতে পারেন ঠিক আছে আর বাকিগুলো না দেখলেও নয় তাহলে টেকনিক্যাল ইস্যুর মধ্যে আমরা যেসব প্রবলেম পেয়েছি তার মধ্যে প্রথম যেটা পেয়েছি সেটা হলো মোবাইল ফ্রেন্ডলি একটা মোবাইল ফ্রেন্ডলি ঠিক আছে বাট এখানে কিছু পেজ লোডিং ইস্যুস রয়েছে এই ইস্যুসগুলো সলভ করতে হয় ফার্স্ট অফ অল সেকেন্ড যেটা পেজ স্পিড রিলেটেড কোনো ধরনের প্রবলেম নাই আর ভার্বি টুলসে মোটামুটি ইয়েস দেখাইছে মোটামুটি সব কিছু ঠিক আছে আমরা যেগুলো যেগুলো দেখার জিনিস সেগুলো আমরা দেখছি এখানে অল্টার টেস্টগুলো অ্যাড করতে হবে আমাদের আর পরবর্তী যেটা কাজ করতে হবে সেটা হলো যে বাকিগুলো সব ঠিক আছে মোটামুটি সো টেকনিক্যালি আমার মনে হয় এই সাইটটা ঠিক আছে শুধুমাত্র কিছু ইস্যুস যেগুলো আছে যেগুলো মোবাইল ফ্রেন্ডলি ইস্যুস সেই ইস্যুসগুলো সলভ করতে হবে তাহলে আমার মনে হয় যে আর কোনো ধরনের প্রবলেম থাকবে না এর পরে যেটা আমরা থাকতেছি সেটা হলো পরবর্তী স্টেপটা হচ্ছে থাকতেছে সেটা হলো সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলটা অ্যাকচুয়ালি আপনি যে বিজনেস করতে যাচ্ছেন বা যা কিছু করতে যাচ্ছেন এটা একটা সোশ্যাল মিডিয়ার প্রোফাইল দরকার তো সোশ্যাল মিডিয়ার প্রোফাইলগুলো কোথায় কোথায় তৈরি করতে পারেন আর ফেসবুক পেজ আছে লিঙ্কডিনের পেজ আছে তারপরে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে টুইটার থেকে শুরু করে অন্যান্য ইয়েগুলো থেকে প্রত্যেকটাতে আপনার একটা ওয়েবসাইট রিলেটেড একটা ইয়ে তৈরি করতে হবে তো আমি দেখিয়ে দেই যে কীভাবে সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল লিস্ট পাবেন সোশ্যাল মিডিয়া লিস্ট লিখে সার্চ দেবেন তো এখানে অনেকগুলো ইয়া সোশ্যাল মিডিয়া পেয়ে যাবেন তো প্রত্যেকটাতে আমার মনে হয় যে আপনাদের একটা করে অ্যাকাউন্ট করা উচিত অ্যাটলিস্ট পঞ্চাশটার মতো যদি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেন কিংবা তিরিশটার মতো যদি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেন তাহলে মোটামুটি একটা বেটার রেজাল্ট পাবেন সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রেজেন্স থাকা মানে গ্রিন সিগনাল গুগল বুঝবে যে না এটা আসলে একটা অথেন্টিক ওয়েবসাইট যেখানে অথেন্টিক কন্টেন্ট দেওয়া হচ্ছে সো এটাকে র্যাঙ্ক করা যেতে পারে সো এটা একটা গ্রিন সিগনাল দেবে অবশ্যই অবশ্যই বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে যেমন ইউটিউব এখানে অনেকগুলো নাম দেওয়া আছে প্রত্যেকটাতে আপনারা করতে পারেন আরও দেখতে পারেন এখানে অনেকগুলো লিস্ট আছে এই লিস্টগুলোতে আপনারা ক্লিক করলে আপনারা পেয়ে যাবেন তো এখানকার মধ্যে হয়তো সবগুলোতে আপনারা অ্যাকাউন্ট নাও ক্রিয়েট করতে পারেন বা নাও হতে পারে বিভিন্ন প্রবলেম দেখা যেতে পারে তো সবগুলোতে ট্রাই করবেন যেটা একটা করে একটা অ্যাকাউন্ট খোলা যায় উইচ্যাট ইমো এসবে না অ্যাকাউন্ট করলেও চলবে এখানে কোনো প্রবলেম নাই তবে তামলার ইনস্টাগ্রাম এই জাতীয় টুইটার গুগল প্লাস এই জাতীয় যে ইয়েগুলো আছে প্রত্যেকটাতে আপনাদের একটা করে অ্যাকাউন্ট খোলা উচিত অবশ্যই অবশ্যই অবভিয়াসলি স্কাইপে না খুললে চলবে লাইনে না খুললে চলবে স্ন্যাপচ্যাটে অবশ্যই খুলতে হবে এরকম অনেকগুলো আছে যে সাইটগুলো তো প্রিন্টারেস্ট লিঙ্কডিন এগুলো অবশ্যই একটা করে ইয়া অনেক ভ্যালুয়েবল সাইট এবং এখানে অবশ্যই আপনার ওয়েবসাইটের নামে একটা করে প্রোফাইল থাকা উচিত সো যদি আপনার নতুন কোনো ওয়েবসাইট রান করেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই সোশ্যাল মিডিয়ার মানে যে আইডিগুলো আছে সবগুলো ক্রিয়েট করবেন পেজ আইডি এগুলো ক্রিয়েট করবেন সোশ্যাল মিডিয়াতে অবশ্যই অবশ্যই প্রেজেন্স রাখবেন আপনার ওয়েবসাইটের সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল ক্রিয়েট করার পর যেটা থাকছে সেটা হলো লোকাল বিজনেস পেজ সো বন্ধুরা আমি একটু বলে রাখি সেটা হলো যে এই মানে এই শাড়ি অনুসারে করতে হবে এমন কোনো কথা নাই অনেকে অনেকভাবে স্টার্ট করে তো আমি এটা আমার সুবিধা থেকে দিয়েছি আপনারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে শুরু করতে পারেন তো লোকাল বিজনেস পেজটা কি ধরনের জিনিস এটা একটু আমাদের জানা প্রয়োজন সো একটু আমরা যদি নজর দেই রেস্টুরেন্ট উত্তরা সরি রেস্টুরেন্ট না দিয়ে আমি দারাজ দিচ্ছি এটা একটা পপুলার নাম সো এটা তো একটা একটা ভালো একটা ইয়ে পাবেন দারাজের দারাজ অফিস দারাজ অফিস ধানমন্ডি হাব দারাজ অফিস ইত্যাদি এগুলো আসলে তাদের কোথায় কোথায় অফিস রয়েছে সেগুলো আসলে বর্ণনা দিয়েছে এই যে এখানে কিন্তু একটা পেজ এটা গুগল ম্যাপে তারা তৈরি করেছে তো এরকম বিজনেস পেজগুলো তৈরি করতে হবে আপনাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই যাতে কেউ সার্চ দিলে পেয়ে যায় তো শুধু এখানেই না ফেসবুক পেজ আছে তারপর আপনার 
ইয়েল্প আছে অনেক ধরনের পেজ আছে তো বিজনেস পেজ লিস্ট লেখে সার্চ দিলে আপনি পেয়ে যাবেন সো এই বিজনেস লোকাল বিজনেস পেজে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই প্রেজেন্স রাখতে হবে এবং আপনাদের লোকাল বিজনেস পেজে অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের ব্যবসাকে উপস্থিত রাখতে হবে সরি একটা কল আসছে সরি আচ্ছা যাই হোক লোকাল বিজনেস পেজগুলো তো অবশ্যই অবশ্যই ক্রিয়েট করতে হবে সেটা হলো ফেসবুকে তারপর গুগল প্লা ইয়া গুগল গুগলে যে ম্যাপ আছে সেই ম্যাপে মূলত গুগল ম্যাপ এবং ফেসবুক পেজটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট আর বাকিগুলোতে আপনার ধীরে সুস্থ করলেও সমস্যা নাই ধীরে ধীরে করবেন তারপরে স্টেপেজ থাকছে একটা ওয়েবসাইটে যখন কাজ করবেন নতুন যখন একটা ওয়েবসাইটে কাজ করবেন সেখানে আপনাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে অন পেজের স্ট্রাকচারটা এখন কেমন আছে অন পেজটা কেমন অফ পেজটা কেমন অন পেজটা দ্যাট মিনস অন পেজের যে কন্টেন্টগুলো আছে এগুলো কি কপি করা না নিজে ইউনিক লেখা ঠিক আছে এই জিনিসগুলো অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে এই জন্য বিভিন্ন টুলস পাওয়া যায় স্মল এসিও প্লাগেরিজম টেক্সট এই এটার টেস্ট ইউজ করতে পারেন এই টুলসটা আপনারা ইউজ করে দেখতে পারেন আর পাশাপাশি যদি কখনো কাজ না হয় তাহলে যে কোনো লাইন কপি করে নেবেন এটা সবসময় কাজ করে না কেন করে না আমি জানি না অনেক সময় দেখেছি যে পেজ ইন্ডেক্স হওয়ার পরেও আমি সার্চ দেখেছি যেটা কাজ করে না আবার টুলস গুলো সবসময় কাজ করে না সেদিকে মাথা রাখতে হবে আপনার লোকাল ওকে আমরা যখন কাজ করতে যাই আমাদের মূল প্রবলেমটা যেটা হলো কন্টেন্ট রাইটার কন্টেন্ট রাইটার যখন কোন জায়গা থেকে কপি করে একটা আর্টিকেল সাবমিট করবে আপনার ওয়েবসাইটে আর এটা যদি আপনি ধরতে না পারেন কন্টেন্ট রাইটার এই কাজটা করে সবাই করে না তবে ম্যাক্সিমামরা করে আমি দেখেছি আপনাকে ফেলার বানানোর জন্য এসিও এক্সপার্ট হিসেবে ফেলার বানানোর জন্য একটা কন্টেন্ট রাইটারই যথেষ্ট যে আপনার কীভাবে ব্যর্থ বানাবে ঠিক আছে আবার সফল বানানোর জন্য একটা কন্টেন্ট রাইটার যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে সো একটা কন্টেন্ট রাইটার আগে কন্টেন্ট রাইটারকে বুঝাই বলতে হবে কখনোই দুশো তিনশো টাকায় কন্টেন্ট নেবেন না তাহলে কিন্তু এরকম কন্ডিশনই দিবে তারা কারণ একটা কন্টেন্ট লিখতে গেলে ব্যাপক সময়ের প্রয়োজন আছে রিসার্চের প্রয়োজন আছে কোর্ট ফর হোস্ট না ঠিক আছে কন্টেন্টটা ইউনিকলি নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে ইউনিক ইউনিক লেখা হয়েছে সো কন্টেন্ট কন্টেন্টগুলো আমার প্রত্যেকটা কন্টেন্ট এখান থেকে চেক করে দেখতে হবে যে এখানকার মধ্যে কন্টেন্টের মধ্যে কোনো প্লাগারাইজড আছে কি না কপি কপি করা কম কোনো কন্টেন্ট আছে কি না যদি কন্টেন্ট থাকে সেই কন্টেন্টগুলোকে আগে রিমুভ করতে হবে কারণ কপি পেস্ট জিনিসটা কখনোই গুগল পছন্দ করে না এবং হয় আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলতে পারি যে আপনার থেকে এই জিনিসটাকে অ্যাভয়েড করে চলা উচিত তো আমরা যখন মোটামুটি এই সাইটটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করে দেখলাম যে না সাইটটার সব কিছু ঠিক আছে পরবর্তী যেটা স্ট্রাকচারগুলো দেখতে হবে সেটা হলো ইয়েটা যেটা করতে হবে সেটা হলো আমরা লোকাল বিজনেস পেজ দেখেছি অন পেজের ফ্যাক্টগুলো অন পেজগুলো দেখেছি যে কন্টেন্টগুলো ঠিক আছে তারপরে যেটা থাকতেছে কি ওয়ার্ড রিসার্চ কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হবে কন্টেন্ট কোনটা অ্যাড করতে হবে ব্লগ পোস্টের জন্য কী কী কিওয়ার্ড লিখবেন কতগুলো কন্টেন্ট দেবেন প্রত্যেক মাসে এগুলো একটা টাইম একটা এস্টিমেট করে নেবেন নেওয়ার পরে একটা প্রপার একটা প্ল্যান এক্সেল শিটে রাখবেন এক্সেল সিটে রাখবেন কারণটা হলো আপনারা ভুলে যেতে পারেন বা প্রবলেম হতে পারে তো এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে আপনি একটা ডেলি একটা প্ল্যান করে রাখলেন যে আপনি ডেলি এতগুলো সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল ক্রিয়েট করলেন এতগুলো ইয়া ডিরেক্টরি সাবমিশন সাইট রেডি করলেন কিংবা দেখা যাচ্ছে যে বিজনেস ক্রিয়েট ক্রিয়েট করা পেজ ক্রিয়েট করা শেষ হয়ে গেল তারপর আপনি একটা নির্দিষ্ট ইয়া করে একটা এক্সেল সিটে লিস্ট করে রাখবেন যে এতগুলো পোস্ট করবেন এতগুলো ইয়া করবেন এটার জন্য কিউআর ডিসেস করবেন এবং কন্টেন্টগুলো ইস্যু ফ্রেন্ডলি লেখা হচ্ছে কিনা এটা দেখবেন তারপরে টেস্টে প্লাস্টিস অফ পেজ অফ পেজে কি কী কাজ করবেন সেটা একটা দেখার বিষয় তো অফ পেজে যেটা করবেন সেটা সবসময় মাথায় রাখবেন অফ পেজের যে কাজগুলো হলো ব্যাকলিং বিল্ডিং মূলত প্রধান কাজটা যেটা তো ব্যাকলিং বিল্ডিংয়ের জন্য যখন আপনি প্রোফাইল ক্রিয়েট করতেছেন বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে সেই সোশ্যাল মিডিয়াতে কিন্তু একটা অটোমেটিক একটা ব্যাকলিং পেয়ে যাচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যাকলিং তো তারপরে যেটা পাচ্ছেন সেটা একটা ইয়ে না তারপরে যেটা করতে হবে আপনি রিলেটেড পেজে রিলেটেড ব্লগে রিলেটেড ফ্লোয়ামে গিয়ে পোস্ট করতে হবে এবং ওখান থেকে ব্যাকলিং নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে সেক্ষেত্রে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে থাকি কুয়োরার কথা বলতে পারি কুয়োর একটা বেস্ট সার্ভিস আমি মনে করি এখানে আপনি অনেক কিছু পাবেন যেটা নিয়ে সার্চ দেবেন সেটা নিয়ে পাবেন আচ্ছা বেস্ট হোস্টিং বেস্ট চিপ হোস্টিং বেস্ট চিপ হোস্টিং যদি আমি লিখি এই রিলেটেড টপিকসগুলো এখানে ডিসকাস করা হচ্ছে বা ডিসকাস করা হয় সব সময় তো এই জায়গাগুলো থেকে এই মানে স্ট্রাটা এই যে ইয়াগুলো বিভিন্ন পোস্টগুলো আছে সেই পোস্টগুলোতে 
সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে কেন আপনারটা বেটার কি জন্য আপনারটা বেটার এই বিষয়গুলোকে হাইলাইট করে আপনি যদি একটা ব্যাকলিং দিতে পারেন এই ধরনের ফোরাম থেকে তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনি ট্রাফিক পাবেন কাস্টমার পাবেন পাশাপাশি একটা ইফেক্টিভ ব্যাকলিং পাবেন কারণ এই ব্যাকলিংটাতে মানুষ যখন ক্লিক করে বারবার জয়েন করবে তখন গুগল ভাববে যে না এখানে যা কন্টেন্টটা দেওয়া হয়েছে বা যা লেখা হয়েছে সেটা আসলে একটা ইফেক্টিভ জিনিস আর দ্যাটস ওয়াই পিপল যেটা করতেছে সেটা হলো সেখানে ক্লিক করে ওই সাইডে চলে আসছে তো আপনি একটু এরকম সার্চ দিয়ে দেখে নেবেন আমার এখানে নেট যথেষ্ট পরিমাণ স্লো দ্যাটস ওয়াই আমি আর বিস্তারিত দেখাচ্ছি না তো এইরকম ফোরাম থেকে শুরু করে বিভিন্ন কমেন্ট বিভিন্ন পেজের সাথে লিঙ্ক কিংবা ইত্যাদি ইত্যাদি যে পেজগুলো আছে ব্যাকলিং বিল্ডিংয়ের জন্য সেই পেজগুলো আপনারা কি করবেন কারেক্ট করবেন গুগলে যদি লেখেন পেজ বিল্ডিং ইয়া ব্যাকলিং বিল্ডিং ওয়েবসাইট লেখে সার্চ দিলে আপনি অনেকগুলো লিস্ট পাবেন ব্যাকলিং বিল্ডিং ফোরাম লেখে সার্চ দিলে অনেকগুলো পাবেন বা এই ইত্যাদি ইত্যাদি টপিকসগুলো লিখে সার্চ দিলে আপনারা পাবেন আর কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম ফেস করলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের কমেন্টে জানাবেন কিংবা আমাদের গ্রুপ আছে ফেসবুকে ফেসবুকে গ্রুপ আছে যেটা ডিসক্রিপশন বক্সে পাবেন সেখানে গিয়ে আপনারা পোস্ট করবেন যে আপনারা কী রিলেটেড জিনিস জানতে চাচ্ছেন বা সমাধানটা কী জানছেন সেটা জানতে চাইলে আপনারা ওখানে কমেন্ট করলে আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এইভাবে আপনার কী কথা ব্যাকলিং বিল্ডিংয়ের সাইডগুলো বের করে নিতে হবে আমার এখানে নেট ইনস্ট্যান্ট এখন কেন জানি স্লো হয়ে গেছে আমি জানি না তো মূলত এই কাজগুলো যখন আপনি করবেন তখনই আপনার সাইটের পিএডিএ বা শুরু হয়ে যাবে অটোমেটিক এক মাস পর পর আপনার আপডেট পাবেন পিএডিএ বাড়ার তো অনেক সময় ক্লায়েন্ট আপনাদের রিকমেন্ড দিয়ে থাকে যে আমার সাইটে পিএডিএ বাড়াই দিতে হবে মূলত এই কাজগুলো যখন আপনি রেগুলার করতে থাকবেন তখনই দেখবেন যে আপনার পিএডিএ অটোমেটিক বেড়ে যাচ্ছে আর একটা জিনিস আমার এখানে আলোচনার ক্ষেত্রে বাদ গিয়েছিলো সেটা হলো যে একটা ওয়েবসাইটের হলো যখন আমরা টেকনিক্যাল এসিও করব টেকনিক্যাল এসিও করার সময় একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আপনার ওয়েবসাইটে যে আছে সেই ওয়েবসাইটে যে প্রত্যেকটা পোস্ট বা পেজ আছে সেই পেজগুলোতে অবশ্যই মেটা ডিসক্রিপশন টাইটেল ট্যাগ অল্টার ট্যাগ ইমেজের জন্য এসব দেওয়ার অপশনগুলো আছে কিনা যদি না থেকে থাকে তাহলে ক্লায়েন্টকে আবার রিকমেন্ড পাঠাতে হবে আপনাকে যে আমাকে এই এই জিনিসগুলো দেওয়া হোক যদি তারা বলে যে কোনো ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে এক্সট্রা চার্জ ধরে তারপর আপনি তার প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের জন্য মেটা ডিসক্রিপশন পোস্টের জন্য মেটা ডিসক্রিপশন কিউআর লিস্ট তারপর আপনার হলো মে টাইটেল ট্যাগ ইত্যাদি যে ইস্যুগুলো আছে সেই ইস্যুগুলো মানে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন এভাবে মূলত টেকনিক্যাল ইস্যুটা কমপ্লিট করার পর আমরা বাকি যেসব কাজগুলো আছে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রোফাইল ক্রিয়েশন লোকাল বিজনেস পেজ ক্রিয়েট করার পরে আমরা কিন্তু ইস্যুর কাজ শুরু করতে পারি লোকাল বিজনেসের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আপনার যদি অ্যাফিলেট সাইট হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি বাংলাদেশ থেকে ভেরিফিকেশন করে কোনো লাভ নেই বা উচিত হবে না সেক্ষেত্রে এই লোকাল বিজনেস পেজটাকে করতে হবে ঠিক আছে কারণ আপনি যদি বাংলাদেশের ধানমন্ডির একটা স্থান দিয়ে যদি আপনি ভেরিফাইড করেন তখন গুগল ভাববে যে এটা বাংলাদেশের জন্য ঠিক আছে সো এই ধরনের কাজ না করাই উত্তম হবে তো ধন্যবাদ সবাইকে কোন ধরনের প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর যে কোনো ধরনের প্রবলেমের জন্য আমাদের এখানে ডিসক্রিপশন বক্সে যে ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে সেই গ্রুপে গিয়ে পোস্ট করতে পারেন আর যদি নতুন হয়ে থাকেন আপনি অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ